。嗨，大家好，我是木头人。上一支影片我把天花板的骨架都定好了，那现在我要把天花板给封起来。那我要封的板子是七米以后的建模。今天这支影片大家可以学到如何安装天花板的壁板，然后如何安装砍灯。那现在就来看我如何完成这项工程喽。开始施工之前，我先来介绍一下材料。我这次会使用的是像这样子的壁板，通常会用来钉墙壁，哦，或者是天花板的部分。那这种壁板有非常多的木种。那我现在手上这个是建模，然后是有上漆的。哦，你可以看到它表面的漆都已经上好了，哦，只是这种上漆的有点有个缺点，就是因为它是亮面的。那我个人其实很不喜欢这种表面是很亮的，然后比较喜欢用植物性的涂料去涂，它的它的木纹表现会比较好，哦，比较符合现代人的喜好。那因为这个平数太大了，要自己上漆其实有点麻烦，而且在厨房的话会有油烟的问题，哦，所以我就选择已经上好漆的。这种壁板有非常多的木种，像快木、香山、建柏、美山、云山、松木那价格也落差很大。要选择哪一种材料，就看你自己的预算，还有你的喜好。我这些材料在装潢材料行都会有卖，那长度通常就是八尺、十尺、十二尺这些间距在卖。这种壁板你可以看到它已经做好卡榫了，一侧会是母榫，一侧是公榫。哦，所以我们不需要另外再制作榫，哦，它可以直接这样子卡住哦，哦，就跟木地板是一样的，厚度通常就是七厘米到九厘米之间的。那我现在就要开始制作了，我现在要把这个线板开始钉上去了。那通常第一片哦，那这个墙面不一定是非常平的，哦，那可能都需要用刨刀再修过这个面。我们要把第一片修到符合这个墙。那缝隙不能留得太大了哦。虽然这种天花板最后边边都会再钉一圈封边条，我看，但是这个缝隙也不能说大到说到时候封边条会盖不住哦。所以如果缝隙太大，要稍微修一下哦。那我那边有留一个电线的轴位哦，所以那边也必须要拔掉一个角。那我们可以用笔。来贴着这个木材去画线，你可以画出哪些地方是需要爆的。那缝隙不要差太多，基本上就可以过了。那固定的部分会使用胶水加上这个钉枪。那钉枪使用文钉。那因为它这个线板很薄啦，如果使用一般的摸钉。我跟 F 钉，那其实没有很好，没有很好固定。那只要搭配胶水加稳定的话，就可以很牢了。那一个位置大概打个两针那一样以四十五度，我把它打进去。哦，那因为这个是第一片呢、啊，所以靠近边缘这里可能会开开的，所以最好这里也钉一针。啊，反正到时候这里会封线板嘛，线板会把我们的钉孔给遮住。那之后的就是一直钉上去就好了。哦，那比较要注意的是，我们大概钉了一段之后，就要确定说这个线板有没有歪掉。哦，如果有歪掉的话，我们就要稍微调整一下我们的松紧度。哦，不要钉到最后一排，哦，线板很明显都歪掉了。哦，那我们可以去量这个距离，或者是它跟这个这两只横杆的平行度来调整。
钉这个线板有个重点要注意，钉枪的角度不可以太直，啊，钉的角度不可以太直，哦，要大概斜十五度，哦，因为如果你钉子残留在这个卡槽的位置的话，你下一块木板就会卡不进去，哦，所以要大概这个角度进去，哦，不要不要是直的，啊，大家可以看到我刚刚钉是先钉一个整条的，然后再钉两段比较短的。那因为是预算的关系，如果整间都用整条去裁的话，哦，那价格会多大概三分之一左右，哦，所以裁下来的剩料我就把它再接成一段，啊，那像这样子在接合的时候，如果你是直接钉的话，哦，那这个接缝的话会比较明显，会比较稠一点，所以这个接缝要使用刨刀做倒角，哦，这个接点。一定要先倒过脚，我把它倒一个小小的四十五度，那结合起来就会比较漂亮。那结合的位置要刚好在这个脚料的正中间，我尽量从头到尾都一次，我这样这一条接线才会是平行的。那你如果预算够的话，当然是一次定整条是最好。哦，不过有时候定整条的话，它是看起来是比较粗一点。哦，那你想要有点变化的话，哦，就可以像这样子多拼几块。哦，只是这样子就是我们施工会比较麻烦了。如果没有做倒角的话，会是像这样子。那如果这个面很齐的话，那是还蛮好看的。哦，可是有时候这个面并不会到很齐，你就会看得到。很明显的缝隙，呃，两个角都把它倒过之后，哦，它就会像这个样子，哦，中间一个 V 槽，我个人是觉得这样会比较好看呐、啊，而且如果这个有断叉的话，它就不会那么明显。现在已经钉到最后一条了，那最后这一个是最难处理的，哦，通常从头到尾尺寸都会不一样，那这个时候我们要先去抓，说这整条里面最大的，这也是 7.6。六，好，那这边是 8， 这边是 7.7， 这边是 7.5。五，哦，那这里是 6.3。那最大的地方就是 8.1 公分宽嘛，所以我们现在要把最后一条木条裁成 8.1 公分宽，哦，这是第一步。哦，那这个尺寸必须要再缩一点点哦，因为你如果裁的跟这个缝刚刚好，因为它还有卡槽嘛，所以这个门是卡不进去。哦，所以要大概略小个两 m 左右。那我们要留的是有孔的这一边哦，榫头这边切掉，我不要切错边。最大的空间跟最小的空间相差了两公分，我现在定到这个木板，往后两公分的位置做个记号。哦，那我要先把这一块木板先假固定在上面。我对着我刚刚画的两公分的线，好，那现在我全部连，抓最宽的地方，墙壁到我刚刚定的这一块木头，最宽的一地方是十公分，好，那现在就准备一块十公分的木块，那我们就可以把这个木块贴着墙壁，然后笔靠在这个面。一路画过去，那描到的线，我们就是等一下修就要修到这条线，那最后就会跟墙壁吻合了。
那原距机修过，有时候没办法修到非常准啊，那可能要搭配爆刀在土里，那就塞进去看看。我看起来好像，我感觉硬敲三圈应该是可以的，这边可能要再修一点。那刚刚原距机锯起来其实没有很顺，我你也可以把它全部爆一次。好，那通我们可以把这个面稍微爆倾斜一点，我让它底下是比较窄的，我这样塞的时候会比较容易。哦，因为这个边角的话会卡到这个墙壁。我稍微往内倾个角度。那可以用个比较扁的东西插到看得到的缝隙，我再把它往右推把它往右顶之后，哎，跟上一片密合之后就可以钉下去。好，那这个最后一片，你如果不想钉也是可以。那之后要拆的话会比较容易，以后万一有要拆。啊，那有时候会使用马路啊来搅，啊，马路啊插进去，插进去再往这边拉，就可以把它拉平。那用一字起子也是可以。哦，那这样全部的天花板就都钉好，那现在就可以挖电灯的孔，还有把边条都给封上。我现在要砍入的这个砍灯，哦，它要挖的孔至十五公分。哦，那这些说明。通常包装上面都会有写，哦，那这个砍入孔的话是一百五十 mm， 哦，那代表我们就是要挖哦十五公分的孔，在挖孔的部分会使用震动电钻，哦，搭配这种可以调节刀子尺寸的这种钻头，哦，那这种钻头其实比较危险一点，因为它范围很大，我在使用的时候要小心一点。那另外这种东西其实有保护盖，哦，那个是要另外购买的。尘也会落在这个保护盖上面，不会喷的到处都是。好，那因为我没有买啊，好，那我就直接用这个去装就好了三盏灯，这样打下来的亮度，我觉得是很够的。好，那我用的是十六瓦的灯泡，那我这个空间是四百乘一百八，好，那用三盏灯，亮度像像这样子。